Il 2022 che si sta concludendo è stato un anno complicato per tutti i motivi che sappiamo, la guerra, le tensioni internazionali, l'inflazione, il potere di acquisto che cala, ma per il vino italiano è stato tutto sommato un anno positivo, la riscossa della ristorazione in Italia, il ritorno dei turisti, la tenuta tutto sommato dei consumi eh, domestici e l'export che segnerà un nuovo record dopo i più di 7 miliardi messi a segno nel 2021. Eppure le previsioni macroeconomiche per il 2023 dicono che l'anno che verrà, per citare il grande Lucio Dalla, sarà un anno probabilmente ancora più complicato. E allora dalla magia di Roma capitale già illuminata a festa, ospiti del Consorzio Italia del Vino che mette insieme 23 tra le più importanti aziende del vino d'Italia per un fatturato di 1,4% miliardi di euro complessivi, il 10% del totale Italia e la stessa quota rappresenta all'export con cantine da tutte le regioni. Ai produttori, alcuni di questo consorzio, abbiamo chiesto cosa augurarsi, cosa aspettarsi, cosa sperare per il 2023 ormai alle porte. C'è pochissima visibilità su quello che accadrà nel 2023 e da un punto di vista economico, sociale, politico è, è, è veramente un anno di incognite, di aspettative. Quello che possiamo augurarci è almeno per l'Italia una stabilità di governo che ci consenta di lavorare bene facendo tanti progetti per il futuro in modo continuativo. Al vino italiano, io che sono il presidente del Consorzio Italia del Vino, Uh, posso solo che augurarmi che si beva vino italiano in Italia e in tutto il resto del mondo perché è un'eccellenza e perché ce lo meritiamo e perché siamo un vanto per tutta l'Italia. Il 2023 non lo vedo un anno negativo, naturalmente navigando in un contesto eh, estremamente altalenante per problematiche le più diffuse, la più importante di tutti, naturalmente la guerra tra Russia e Ucraina che poi ha di fatto innescato tutta un'altra serie di effetti a catena. Nel mondo del vino, non perché siamo più bravi, siamo fortemente abituati a gestire un estremo livello di variabilità che lo vediamo nella produzione dei nostri vigneti, nella gestione dei nostri vigneti che si riflette poi naturalmente sui costi dei nostri vini, sulla possibilità di commercializzazione o meno, sulle difficoltà di magazzino o meno. Quindi la viviamo cercando di anticipare la possibilità di questi effetti è importante anche il supporto di tutte le nostre autorità, associazioni e consorzi per mettere in campo tutti quei mezzi, io non chiedo miracoli, tutti quei mezzi che non risolveranno sicuramente il 100% ma possono aiutare perlomeno a mitigare le punte, le oscillazioni, le macro oscillazioni di questi effetti che sono sicuramente di rompimento. Il Sistema Italia è in grado di affrontare il 2023 che ci darà delle belle sorprese. Sono tre anni che viviamo nell'incertezza ma abbiamo dimostrato tutto il sistema vino una grande resilienza perché poi è la pandemia, è le materie prime, la guerra in Ucraina ci hanno dimostrato che comunque il vino eh, si comporta bene, reagisce ed è molto resiliente a questi fattori. Quindi il mio augurio, ma almeno dalla prima parte del 2023, di riuscire a lavorare nelle nostre geografie e negli altri mercati con una pianificazione che possa pensare allo sviluppo del sistema vino e non solo a fronteggiare fattori esogeni che ci stanno arrivando ormai da tre anni. Quindi auguro a tutto il sistema vino, al vino italiano, di continuare a essere una bandiera del nostro agroalimentare. Noi siamo l'emblema dell'agroalimentare e che si possa continuare a crescere, come abbiamo fatto negli anni precedenti, in maniera serena, proficua, profittevole e un augurio a tutti di far bene già dal 2023. Siamo ormai al tramonto del 2022 e come ogni tramonto c'è sempre un'alba, per cui direi armiamoci di coraggio e guardiamo avanti e sono certa che il vino italiano avrà gli anticorpi giusti, la cultura giusta per promuovere il vino italiano nel mondo. Armiamoci di coraggio, come ogni tramonto segue sempre un'alba e sono certa che il vino italiano avrà modo di poter realizzare tanto e tanto altro ancora. Prosit! Io auguro solo 
che le previsioni funeste che sono state fatte siano sbagliate. Per la prima volta mi auguro che sia stato sbagliato qualcosa, ecco, perché io non credo che sarà un anno così terribile, sarà un anno difficile, ma non sarà un anno così terribile. Mi auguro solo che per tutti noi sia un anno un po' più sereno, perché insomma, il 22 è stato un anno soddisfacente ma molto difficile come gestione. Quindi serenità. Vorrei che finisse la guerra, lo so che sembra banale, però vorrei che finisse questa guerra che ha delle conseguenze terribili per le persone. Tra l'altro io sono molto affezionato ai nostri distributori ucraini per cui sono molto dispiaciuto per loro e mi auguro che finisca questa guerra perché così veramente ci sia un po' più di serenità per tutti noi. L'augurio, l'auspicio più grande è quello di una stabilità, di un ritorno alla all'equilibrio, alla normalità. Eh, il nostro settore fortunatamente insomma, è, riuscito a, è riuscito ad affrontare pandemie e momenti complessi in maniera positiva e propositiva. Adesso si preannunciano ancora mesi poco chiari, poco, poco tranquilli dal punto di vista no? delle materie prime, rincari, eccetera, eccetera, è inutile che le elenchiamo. Io credo che la vitivinicoltura italiana abbia una grande risorsa che è la parte umana, è la, la ricchezza di diversità, di identità, di unicità, di, di realtà familiari che sanno quotidianamente affrontare i problemi rimboccandosi le maniche e quindi eh, guardiamo al futuro in maniera positiva. Le produzioni italiane, il vino italiano sa farlo e sa, sa dare eccellenza anche in momenti difficili come questo. Noi gli auguriamo prima di tutto che chi fa il gufo rimanga gufo. Poi sinceramente io sono ottimista per il 2023 perché penso che il 2023 23 sarà un buon anno perché tutti quanti parlano di crisi, c'è crisi, c'è quello, ci sarà la recessione, ci saranno le tragedie, ma con chiunque io parlo di qualsiasi settore io sento che la domanda è maggiore dell'offerta, quindi l'economia insegna che quando la domanda è maggiore dell'offerta è un po' difficile che ci sia la recessione. Io auguro al settore del vino di tenere i nervi saldi perché è vero ci sono tutta una serie di dati che non promettono bene, che probabilmente ci porterebbero ad avere una visione pessimistica, ma invece noi dobbiamo essere ottimisti. E al di là di questo augurio, io penso che se il sistema vino italiano lavora sul valore e cresce e si riposiziona a livello internazionale, probabilmente diventerà più resiliente e più capace per questa sua natura anticiclica, perché è super premium e ultra premium, di resistere alle turbolenze che stiamo vivendo oggi ma che potremo anche vivere fra 3, 5, 10 anni. Quindi questo è il mio augurio, crescere nel valore e lavorare sullo sviluppo del brand Italia. Ma di desideri ce ne sono tanti. Io sono contentissimo nel vedere che le aziende italiane nei momenti di crisi riescono a dare al meglio di se stesse. E quindi l'augurio che farei a tutti noi è di fare veramente gli italiani e di essere più bravi dei nostri concorrenti stranieri nell'approfittare delle opportunità che si vengono a creare quando i mercati, come in questi ultimi due o tre anni, si sono mossi e hanno rotto i vecchi equilibri e i vecchi schemi di negozio.